Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, heute gucken wir mal in die kleine Mini Plus Beute. Das Volk sitzt jetzt auf zwei Zagen und in der dritten Zage hatte ich einen Klumpen Futterteig reingemacht. Und wir gucken jetzt hier mal gemeinsam rein. Den Futterteig haben sie hier schon schön ausgefuttert. Kann man hier sehen. Oh, alles weg. Haben sie sogar schon angefangen hier Waben drin zu bauen, ein bisschen Wachs reinzupacken. So, wir schütteln das mal aus. Und ich werde jetzt hier nochmal eine Packung äh, Flüssigfutter reinmachen, weil Futterteig habe ich jetzt keins mehr. Dass sie im Tab wieder ein bisschen äh, Futterstrom reinkriegen, dass sie hier noch schön die zweite Zage hier ausbauen. So. Ja, gucken wir mal hier rein. Hier, das sieht schon sehr gut aus. Ja. Gucken, das wird hier vielleicht, das wird vielleicht hier Futterteig sein, dass sie das irgendwie aufgelöst haben und hier eingelagert haben. So. Gucken wir mal eine weiter. Ich glaube, ich hatte hier sogar zwei Waben oder so umgehangen. Von unten nach oben. Oder nee, eine Wabe hatte ich hochgehangen um hier oben ein bisschen den Bautrieb zu fördern. Da ich die nämlich hier reingepackt, das ist die Wabe von oben. Hier haben sie links und rechts jetzt schon schön angefangen, das auszubauen. Und ja, in einer Woche haben sie hier schon schön was geschafft wieder. So, wir gucken jetzt natürlich noch mal, na, wir gucken jetzt noch eins tiefer. Wäre ja schön, wenn sie hier unten die Wabe, die ich rausgenommen habe, auch ausgebaut haben. Aber wir gucken, wir tasten uns hier mal ganz in Ruhe ran. So. Hier haben sie eine schöne Vorratswabe. Ja, das sieht sehr gut aus. Und was mir auch gefallen ist, diese Bienen hier sind sehr, 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 sehr ruhig. Wenn man sich das anguckt. Also das ist... Das hier ist eine sehr gute Königin. Mit guten Genen. Das muss ich mir mal merken. Vielleicht benutze ich die ja wirklich als Zuchtstoff. So. Hier ist wieder alles schön bestiftet. Hier auch. Und hier haben wir wieder schlüpfende Bienchen. Hier. Ich habe immer das gar nicht in die Kamera gezeigt. Da schlüpft zum Beispiel gerade eine Biene. Hier auch. Dort auch. Also das sieht ganz gut aus. Und die Flächen werden auch gleich wieder bestiftet, so wie es im Tab sein muss. So, und wie man sieht, hat sich dieses Volk eigentlich schon sehr gut entwickelt. Dafür, dass das ja eigentlich recht spät noch im Jahr gegründet worden ist, hat sich das hier gut äh, erholt. Ja, das ist hier die Wabe gewesen, die ich reingehangen hatte oder nach unten getauscht habe. Die haben die Bienchen hier schon ausgebaut. Und auch gleich bestiftet. Und wie wir auch gesehen haben, ist die Königin hier auch rübergelaufen. Da haben wir sie. Und ja, jetzt ist sie ein bisschen aufgekratzt. Aber wenn man hier guckt, hat sie hier schon schön alles wieder bestiftet. Also wurde die auch hier wieder ganz gut angenommen. So, dann gucken wir nochmal in der letzten Wabe oder in der vordersten Wabe. Die haben sie als Vorratswabe hier mit Pollen voll gemacht. Und... Ein bisschen Futter haben sie hier auch drin. Genau. Ja, ich bin erstmal zufrieden hier mit dem Völkchen. Und die werden heute ja, ein halbes Kilo Flüssigfutter oder so kriegen. Ich möchte nicht gleich zu viel reinmachen, da ich sie im Teil noch richtig... Ja, ich möchte im Teil, dass sie noch richtig schön arbeiten und noch ausbauen. Also die so ein bisschen noch... ja. Äh, reizen, sage ich mal, das so als Reizfutter benutzen. Das geht natürlich mit ja, mit Futterteig besser, aber das wird sicherlich auch mit ja, mit Flüssigfutter auch ein bisschen funktionieren. So, gut. Und wenn ich dann wieder mal beim Bienenladen bin, dann hole ich mir da gleich nochmal äh, vier so eine Futterteigtüten, weil das wird ja auch nicht schlecht kann man immer mal auch als Notfallfutter auch noch benutzen. Gut, wir machen das jetzt zu. Die Zage kommt auch wieder rauf. Dann suche ich noch schnell ein Behältnis zum Fütter nachher. Eine kleine Futterschale, die kommt hier rein. 
Ich benutze hier zurzeit so abgeschnittenes Stroh. Das ist äh, genau das Zeug, was dann auf dem Feld stehen bleibt, wo der Mähdrescher das nicht mehr abschneiden kann. Und das äh, geht eigentlich ganz gut als Schwimmhilfe. Deckel erstmal zugemacht und ich werde die heute nochmal auffüttern. Sieht eigentlich ganz gut aus, das Volk hat sich hier schön entwickelt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.